सकाल बेला जिस नुमार हाथ चा भाई उठे तुम प्रशंसा कर আমি যখন অফিস যাব আমি তোমার ড্রপ করে দেব নো নেভার আমি তোমার গাড়িতে যাব না আমি রঞ্জন আঙ্কেলের বাইকে যাব প্লিজ রেড সিমন তোমার কথাটা ওকে যেতে দাও তুমি রঞ্জন আঙ্কেলের বাইকে স্কুলে যাবে তুমি টিফিনটা নিয়ে যাও বাবা হ্যাঁ थैंक यू মম বাই ডেড বাই সিমন তো সি ইউ না শুইনি দিস ইজ নট ফেয়ার আরে ও আমাদের ভাইয়ের মতো বলে मन बर आनंद पाए पास এই ছবি আঁকা নিয়েই তো থাকে আর বাপি বাপি ওকে খুব ভালোবাসে আর রঞ্জনও ওকে খুব ভালোবাসে সব মানছি ঠিক আছে কিন্তু ওই ছেলেটাকে নিয়ে আমার চিন্তা হয় কিছুই করে না এটা চাকরি বাকরি করলে তো পারত আমি বলেছিলাম যে আমি ব্যবস্থা করে দেব না উনি আর্টিস্ট হবে আচ্ছা তুমিই বলো একটা ছেলে দু তিনটে ছবি এঁকে তার ভবিষ্যৎ করতে পারে দেখো सब मानुष तो समान है ना ओके स्वप्न जगत नहीं थकते दाओ आ जानो देखे और हाथ ना भीषण भलो हमारे विश्वास वो एक दिन अनेक बड़ शिल्पी है देखो हाँ मानसी सम्भवना आंतु आजकल और जो अवस्था ना तो सुनो एक क्ज करो आज के ओके कि टाक दी टाका? 
তাই আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন ওকে একটু বোঝাবার জন্য হ্যাঁ সে না দিয়ে দেব কিন্তু আমাকে তো কিছু বলল না আরে ও তো ওই রকমই তুমি তো জানো তোমার ভাইকে ঠিক আছে দিয়ে দেব আচ্ছা তুমি এখন যাও তুমি রেডি হয়ে না ব্রেকফাস্ট রেডি আছে ঠিক বলো যা আমার আমি স্টেশন ছেড়ে নিয়া অনেক দেরি হয়ে গেল আঙ্কেল আঙ্কেল जानो <laughs> कल्पनारानुष्ट <laughs> छुटे <laughs> সামান্য জামা কাপড় পড়ছি তুমি না হুম এটা সামান্য তাহলে অসামান্যটা কি আমার মনে হচ্ছে গোপনে একটা কিছু হচ্ছে হচ্ছে বোধহয় হুম থাকতেও পারে তোমার সেটা না জানলেও চলবে ইটস মাই পার্সোনাল ম্যাটার হে রিয়েলি তার ব্যবস্থা আমি করছি হুম কিচ্ছু করতে পারবে না চেষ্টা করে দেখতে পারো হুম এই যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন হ্যান্ডসাম পুরুষ তাকে তো ম্যাডাম সবাই চাইবে তুমি হ্যান্ডসাম তোমার তো মনে হয় বুঝি দাঁড়াও আজকে শোনো না বলো আজকে তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে হুম কি করে ফিরবো ডার্লিং समथिंग स्पेशल ना कि रंजन তুমি তো মাঝে মাঝে পাশের বাড়ি বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে পারো উনি তোমাকে এত ভালোবাসেন কাল কি আমাকে বলছিলেন তোমার দেখাই পাওয়া যায় না ও ভালো কথা জানো আমাদের পাশের বাড়িতে না একজন নতুন লোক আসছে নতুন লোক আসছে হুম তা কি আছে হুম শুনেছি একজন ভদ্র মহিলা উনি চাকরি করে একাই থাকবে আর বে সুন্দরের মতে তাই নাকি সুন্দরই भाई 
আমি কি ভুল বললাম ভেবে দেখো একবার বাড়ির সামনে একজন সুন্দরী মহিলা আসছেন আর রোজ তার মুখ দর্শন করা যাবে এটা কজনের ভাগ্যে আমি তো ইয়ার কি করছিলাম সত্যি তুমি না দিদি বলছিলেন তোমার সঙ্গে কি দরকার আছে একবার বাড়িতে এসো নিশ্চয়ই যাবো নিশ্চয়ই যাবো আচ্ছা আবার আসতে আমি চলি হ্যাঁ আমার দেরি হয়ে গেল বাড়িতে এসো কিন্তু ভুলো না যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি আমি একাই করে নিতে পারবো এতগুলো লাগেজ নিয়ে যখন আসবেন অন্য কাউকে তো নিয়ে আসার দরকার ছিল নাকি আপনি একা একা এতগুলো নিতে পারবেন আশ্চর্য আমি যখন এতটা রাস্তা একা নিয়ে আসতে পেরেছি তখন বাকিটাও নিয়ে আসতে পারবো আর দেখুন আপনি এইসব নিয়ে ভাববেন না তো প্লিজ আমি ঠিক করে নিতে পারবো না যদি কিছু মনে না করেন বাড়ির ভেতর অবধি আমি তো এগিয়ে দিতে পারি আমি তো আসি এখানে इट्स অল রাইট বলছি তো আমার দরকার নেই আপনি জবরদস্তি বলছেন প্লিজ প্লিজ বললাম তো ওকে জানি না সত্যি আপনি না থাকলে না ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হতো কি যে করতাম আর দেখুন আপনার সঙ্গে আমি কীরকম বাজে ব্যবহার করেছি সত্যি সিরিয়াসলি আমি সরি প্লিজ কিছু মনে করবেন না না কি এমন করলাম ওই তো নিচে আপনার কষ্ট হয়েছিল কয়েকটা মাল ওপরে তুলে নিয়ে গেলাম না না তবু আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন আজকাল এইটুকুনি আর কে করে বলুন আমরা তো আজকাল আর নিজেদের কথা ছাড়া অন্যের কথা ভাবিই না হয়তো ভাবতে চাই না 
পৃথিবীতে তো অনেক ভালো মানুষ আছে আর তাই জন্যই তো পৃথিবীটা এত সুন্দর ঠিক বলেছেন আসলে কি জানেন তো আমরা যে যে রকম পৃথিবীটাকে আমরা সেই রকম চোখে দেখি আপনি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন বলুন আপনি কি এখানে হ্যাঁ আমি এখানে নতুন এসেছি মানে ইনফ্যাক্ট এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে এখানেই থাকব আচ্ছা এখানকার লোকজন কি রকম বলুন তো শোন ভালো তাই এই যে পাশের বাড়িতে বিকাশ দা সোহিনি বলি প্রচন্ড ভালো দারুণ মিশুকে আমি তো কখনো বুঝতেই পারি না ওদের সাথে মিশলে মিশে দেখবেন কখনো বোঝাই যায় না যে একটা কোনো আত্মীয়তা নেই আচ্ছা আর সীমন্ত সীমান্ত সীমন্ত ওই বিকাশ দা হ্যাঁ ওর ছেলে মানে ছোট বাচ্চা ছেলে মাঝে মাঝে এমন কথা বলে না তাই আশ্চর্য হয়ে যায় ওইটুকু বাচ্চা ছেলে ইন্টারেস্টিং আলাপ করতে হবে আরে এই দেখুন এতক্ষণ ধরে আমরা গল্প করছি আর নিজেদের পরিচয়টাই হয়নি যাই হোক আমি পত্র লেখা সেনগুপ্ত নমস্কার নমস্কার আমি রঞ্জন মুখার্জি পাশেই থাকি আপনি চাকরি করেন আরে আপনি জানলেন কি করি আমি চাকরি করি সেরকম বিশেষ কিছু না একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করি আর্কিটেক্টের পোস্টে আর্কিটেক্ট বা তাহলে তো আমার লাভই হলো কেন বলুন তো মাঝে মধ্যে একটু হয়তো ছবি আঁকি আর আপনার মতো একজন দর্শককে আমার লাভ হবে না অন্তত একজন তো পাওয়া গেল যে এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে আমার কিন্তু মনে হয় এটা আপনার ভুল ধারণা না না ভুল ধারণা নয় আপনি তো একজন শিল্পী আর আপনিই পারেন শিল্পের স্বার্থ মূল্যায়ন করতে আপনি তো বেশ ভালো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন ঠিক আছে আজ তাহলে চলি আসলে একটা ছবি কমপ্লিট করতে হবে একদিন আসুন না আমার বাড়ি ছবি দেখাবো কত আসবেন তো আসবো নিশ্চয়ই আসবো আসলে নতুন শিফট করেছি তো ঘর দর গুছিয়ে নি তারপরে একদিন সময় করে নিশ্চয়ই আসবো আচ্ছা আজ তাহলে উঠে ওকে বাই সারাক্ষণ খেলা আর খেলা পড়াশোনাটা করতে হবে না কি ভাবছো তুমি তোমার সব কিছু করার জন্য টাইম আছে শুধু পড়াশোনা করার জন্য টাইম নেই আমি কালকে সকালে সব করে নেব তুমি একটা হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করো নি আজকে রাত্রের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে তবে তোমার ছুটি খেলাধুলা সমস্ত কিছু বন্ধ ওকে
আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি বসুন এটা কার ছবি জানি না কল্পনা কেউ হবে হয়তো ভালো লাগছে না নিশ্চয়ই আপনি কি করে বুঝলেন বলুন তো না ছবিটা দেখার সময় কোনো কথা বলছিলেন কি না তাই ভাবলাম আপনি কিচ্ছু বলছেন তার মানে দারুণ হয়েছে অসাধারণ বিশ্বাস করুন আমি ভাবতেই পারছি না আপনি এত সুন্দর ছবি আঁকেন সত্যি আপনার ভালো লেগেছে শুনে খুব আনন্দ পেল আপনার মতো একজন গুণী দর্শকের কাছে ভালো লেগেছে মানে অন্তত কিছুটা ভালো হয়েছে কি বলুন আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনার সমস্ত ছবিগুলোর মধ্যে এত দুঃখ বেদনা কেন বলুন তো এটা কি আপনার শুধুই কল্পনা না ঠিক তা নয় দুঃখ বেদনা এসব আমাদের জীবনের সাথী সুখ ক্ষণিকের অতিথি হঠাৎ আসে হঠাৎ চলে যায় আপনাকে দেখলে মনে হয় না তো আপনার ভেতরে ওপর থেকে দেখলে কি সব সময় সব কিছু বোঝা যায় এই আপনি এত হাসি খুশি থাকেন আপনি কি বলতে পারেন আপনার জীবনে কোনো দুঃখ নেই কি হলো বলুন আচ্ছা রঞ্জন তুমি তুমি বলে ফেললাম সরি বলছেন কেন আপনি আমাকে তুমিই বলবেন আচ্ছা রঞ্জন তুমি এক্সিবিশন করো না তোমার এত স্টক করি আজকাল আর কজন ছবি দাম দিয়ে কেনে বলুন দু একটা ছবি আমার বিক্রি হয়েছে তবে আমার বিশ্বাস আমার ছবি একদিন মানুষ দাম দেবেই একদিন তোমার ছবি সত্যি অনেক বিক্রি হবে লোকে তোমাকে অনেক দাম দেবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা রঞ্জন তোমার একান্ত মানে তোমার নিজের জন্য একান্ত সৃষ্টি এরকম কোনো ছবি নেই এখনো নেই তবে ভাবছি হয়তো হতে পারে তাই নাকি কমপ্লিট হলে আমাকে দেখাবে নিশ্চয় আরে সীমন্ত বাবু যে আসুন আসুন সীমন্ত আমার ছোট্ট বন্ধু তাই আই মিন ওই বিকাশ দা বলছিলাম কই না তো কোথায় আমার কষ্ট এই তো দেখো আমি কত হাসছি কত গল্প করছি আমার কষ্ট মনে হচ্ছে কি ব্যাপার তোমাকে বৌদি ডেকে ছিল এটা দরকার এই তুমি এলে না কেন আসলে আলাপ করি দি আমাদের পড়া এসেছে নতুন ও পত্র লেখা সেনগুপ্ত আপনি তো আমাদের নতুন প্রতিবেশী রাইট নমস্কার আমি পত্র লেখা সেনগুপ্ত নমস্কার আমি বিকাশ দত্ত ও আচ্ছা আচ্ছা আমি শুনেছি আপনার কথা একদিন আসুন না তুমি গল্প করা যাবে আসবো কিছু মনে করবেন না ঠিক আছে আর তোমার সঙ্গে তো ভালো করে কথা হয়নি সেদিনকে রঞ্জন এসো না আমার বাড়িতে একদিন নিশ্চয়ই যাবো তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে হুম বাই বাই আন্টি রঞ্জন তোমার সঙ্গে একটু আমার দরকারি কথা আছে একবার এঘরে এসো হ্যাঁ চলুন তুমি বসো সেমন তো শুনি এটা আসছে রাখো তোমার 
দর্শন কি বলছো এক পোস্ত আলাপ হয়ে গেছে সেই জন্যই ভাবছি যে সন্ধ্যে থেকে তোমার মুখটা তো খুশি খুশি কেন সত্যি তোমার ছেলেরা এত হ্যাংলা না একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলে আর অমনি ছুটলে আলাপ করতে মহা মুশকিল আমি যে চালাপ করছি নাকি না উনি এসেছিলেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে তাই না আরে হলোটা কি আমি গেছিলাম রঞ্জনের বাড়িতে ওখানে দেখা হয়ে গেল রঞ্জনের বাড়িতে উনি হ্যাঁ আরে ছবি দেখতে এসেছিলেন আর তোমার ভাইটি দেখলাম বেশ জমিয়ে গল্প করছে কি বলছো ঠিকই বলছি আরে একেবারে আপনি থেকে তুমিতে আর আমার সামনেই দেখলাম উনি তোমার ভাইকে বাড়িতে ইনভাইট করলো তার মানে তোমার এখন হিংসা হচ্ছে বলো তোমরা না সত্যি হিংসা হবে কেন সব কথার উল্টো মানে করো হ্যাঁ সব তো আমারই দোষ করলে আরে শোনোই না না আমার কিছু শোনার দরকার নেই আমার তোমাদের সবাইকে চেনা আছে भलो लगा अंतरंग तब একটা প্রবলেম আছে আমার মনে হয় উনি রঞ্জনের থেকে বয়সে একটু বড় তবে আজকাল আর ওসব ম্যাটার করে কি বলো আমি কি বলবো বলো হুম তবে ওনার মতো সুন্দরী মেয়ের প্রেমে সব ছেড়েই পড়বে আমিও তো শোনো রাত্রি হয়ে গেছে চলো শুতে হবে কালকে তাড়াতাড়ি অফিস যাওয়ার আছে চলো চলো শুয়ে পড়ো ঠিকই বলো চলো শুয়ে পড়ি অনেক রাত্রি হয়ে গেছে এটা রাখো বলো ठिकानाटुकुनाकार আমি তোমার প্রতি আশা আকাঙ্ক্ষা দরকার অদরকার সবকিছু ছেড়ে কিন্তু চলে এসেছি দরকার আছে দরকার আছে শুধু তোমার এই সুন্দর হাতের একটা সিগনেচার বাস তাতেই তোমার মুক্তি देखो खुब भलो मुखे शांति 
বাধা আছে বলেই তো আমি এসেছি কিসের বাধা কিসের বাধা দিবা কর অঞ্জলি অঞ্জলি তার মানে অঞ্জলিকে আমি বিয়ে করব ও তাই বলো আর তুমি যদি ডিভোর্স করে সই না করো তাহলে তো আমি বিয়েটা করতেই পাচ্ছি না তার মানে তার মানে তুমি বলতে চাইছো অঞ্জলির বাবার সম্পত্তির উপর তোমার লোভ তাই না আমার লোভ আছে তাতে তোমার কি না আমার কিছু না भूले जाटार फिर হ্যালো 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 কে বলছেন আশ্চর্য আন্টি निश्चय झगड़ा कर रोज देखी संगेब
आंटी आंटी अरे आज तुम एखने स्कूले जा आज तो स्कूल छुट्टी छुट्टी चलना थैंकूटी मानुष की जीवन दी मृत्युर आलोर बुक कष्ट बेड़ा कैक मुहूर्त भूले बेचे तुम्हें सब ठीक हो जाए तुम्हें निजेके रंजन 
আমি অনেক চেষ্টা করেছি দিবাকরের কাছ থেকে ওকে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারিনি আমি হেরে গেছি রঞ্জন হারার আগেই হারবো কেন বলো বলো কি আছে দিবাকরের কাছে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো কি হলো চুপ করে আছো কেন জবাব দাও কিসের জন্য তুমি এত কষ্ট পাও কেন কি স্বার্থ আছে তোমার তোমার কষ্টটা যে আমি সহ্য করতে পারি না কেন সহ্য করতে পারবো না আমি আমি তোমাকে ভালোবাসি পত্র লেখা রঞ্জন चिन्हे দেখো দিবাকর রাত্রিকে যদি তুমি ফিরিয়ে না দাও তাহলে আমি ডিভোর্স দেব না তাই নাকি এটাই তোমার শেষ কথা ইয়েস দিবাকর দিস ইজ মাই ফাইনাল ডিসিশন তাহলে তুমি শুনে রাখো তুমি রাত্রিকেও পাবে না আর সেটা তোমায় করতেই হবে আর তুমি তো এটুকু জানো আমি যা বলি তা আমি করে দেখাই শাট আপ রিল্যাক্স পত্র লেখা এতদিন তোমাকে আমি ভালো মুখে বুঝিয়েছিলাম তুমি আমার কোনো কথা শোনো নি অনেক হয়ে গেছে এবার তুমি আমার আসল রূপটা দেখতে পাবে ওকে গুড নাইট রাত্রি হ্যাঁ রাত্রি আমার মেয়ে গোখেলে পরে যেন কিন্তু কিন্তু দিবাকর আমাকে প্লিজ প্লিজ রাত্রি তুই ফিরে হয় না শোনা আমি আমি যে তোকে জানো শান্ত হ শান্ত হ পত্রিকা आंटिर এখন তোমার প্রত্যেকটা হোমওয়ার্ক বাকি কমপ্লিট করে রাত্রের মধ্যে আমাকে দেখাতে হবে কোথাও যাবে না প্লিজ মামে নো প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা এটা তুমি কেন বুঝতে পারছো না বাপি উনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন উনি যখন কাজে বের হন অফিসে যান সকালবেলা তো ওনার কাজ থাকে আর তখন তুমি এ মা তুমি জানো না আন্টি তো আজকে অফিস ছুটি ঠিক আছে অফিস ছুটি থাকলেও অন্যান্য ঘরে কাজ থাকতে পারে তো আন্টি কোনো তো কারো ঘরে কাজ করে না আন্টি খালি একটা স্কেল নিয়ে লাইন টানে আর কি সব লেখে ঠিক আছে যাই করুক তুমি এখন কোথাও যাবে না আমি যাবই 
কেন এখনই তোমাকে আন্টির কাছে যেতেই হবে আমার আন্টিকে খুব ভালো লাগে ভালো লাগে ঠিক আছে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করো তারপর যাবে বিকেলে না আমি এখনই যাব বাপি তুমি ভীষণ জেদি হয়ে যাচ্ছ একটা কথা শোনানো প্রত্যেকটা হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করবে আমি কিন্তু ড্যাডি হলে বলবো ঠিক আছে চুপচাপ বসে হোমওয়ার্ক করো सर्वनाश कर सामने रंजन जीवन कल्पना दिए चलेना वास्तव दिए चले वास्तव होते हैं शिकायी তুমি 
काजू का लॉन्ट्री कोई ना तो काजी को था यामी मीठा वाला बोल चु मीठे को था क्या नो बालू तो ओह आमा चुकी जॉल देखी जो ताई तो आ आशुले की बालू तो आमी आमी अनेक खुनोरे काज कोट चिलम तो ताई की बापार बालू तो तुम्हार ऐतो लेट क्या नो की कोड बो माँ तो आस्ते देना क्या नो तुम्हीं निश्चय ही होमवर्क करो ना पौराशुना वो करो ना ताई तो आमा शॉप्स में पोत्ता भाव लाना तुम्हीं जो दी पौराशुना ना करो ताले किन तामियो बोग बो बैलाते नहीं जावो ना तुम्हें आमा के बोकते ही पार बना क्या नो तुम्हीं तो आमा के भालो बच की कोडी बुझले स्कूले नहीं जाओ बैलाते नहीं जाओ � तुम्ही जानो माने वो लोग तो आवारे ऐसे चलो तो मैं बोके चलता है ना लोग कार को तो बोल चुके तुम्ही जो लोग तो शॉप्स में ऐसे तो मैं बोके अब तुम्ही कहाँ दो लोग तो तो मैं कॉस्ट दे शिमान तो तुम्ही आवार देखे चो आमिना तो माँ के बारून कोड़े चिलम की कोड़ो तो माँ के तो शॉप्स में देखते इच्छ एबार किंतु आमी तो बात डैडी के बोले थे। ताहले तुम्हें आगे बोला? और बाजे लोग टच होंगे यार कौन मिस में ना? शिमान तो। क्या नाम से लोग टा? कि तो आका तुम्हारे साथ है? चुप। एक दम चुप। कार शंगे कथा बोल बो की कोड बो। शे डामी तुम्हारे के जी का शक कोड बो। तुम्हारे कथा मत चोर। तुम्हारे तोमार मुखे जानो आमी शुमस्तो कथा आना शुनी जाओ चले जाओ क्यों लो मुझे आ चुका हूँ जाओ बेपार दीवा कर तुम्ही प्लीज एक हाथ के चले जाओ ए देखो आमी तुम्हारे के ना थकते ऐसी नहीं है ना प्रोजेक्ट नहीं ऐसी तुम्ही डिवोर्स पे बट्टा शोई कोड़े दाओ कथा दिच्छी कुनो दिन तुम्हारे एक हाथ नाराज बोना आमी तो तुम्हारे के आगे वो बोले ची रात्ची के आमा के फिरिए ना दिले आमी तो बट्टे डिव देखो हमारे कास्टर ना होले, हमें किसको ले जाई बोलो? तुम्हें ये शुंदर हाथे एक टा शोई कोड़ दो, बस। आमी तो तुम्हारे बोले थी, आमी कोड़ बो ना? नो, शोई टा कोड़ो। पेरी जो। ये जाओ एक हंते की दीपा। बहुत सुला का आमी तो आपके शेष बड़े मोतन बोल ची शोई टा कोड़ो। बोले शी तमी कोड़ बोना। रात्ची के फिर ये ना दीले आमी किचु देश शोई कोड़ बोना। तो कु तुम्हार मोतन में दर की वावे शोई कोड़ा तो आये शेटा किन्तु हमार बिलो कौन जाना आचे? कोड़ बोना। किचु ते यामी कोड़ � प्लीज़ एक हाथ के चोटे जाओ। प्लीज़ दीवा कर। राज्य के फिर ये दो। आमी, आमी तो बाकी शोई कोड़े दो। तुम्हीं किन्तु बड़ो बड़ा बड़ी कोड़चो शोई टा कोड़ बे की ना बोलो। ना कोड़ बे। शोई तुम्हीं कोड़ बे ना? ना। शुद्धि तुम्हीं शोई टा कोड़ बे ना? राज्य के फिर ये ना दीले आमी कोड़ ब तो ऐ में शेष बारे में तो इन जिगर्स को चीज़ तुम्हें शोई टा कोड़ बे की ना ना कोड़ बे ना कोड़ बे ना ना प्लीज़ अम्म 
जो तो तुम्हारे बार बार रिक्वेस्ट कर ची दी बाकर नाची की फिरी है तुम्हारे तो ऑन जो दिया ची तुम्हारे एक नीचे शो दुनिया है ची आमर की है ची दी बाकर बोलो तुम्हारे मुख्य सब पता सुन जा मैं एकदम बात दोनों ही तुम्हें शुद्ध बोलो शोइटा कोड़ बे की ना ना मैं कोड़ बोला शोइया मैं कोड़ बोला कोड़ बोला कोड़ बोला चले <laughs> रंजन ओ अपनी रंजन भाई भाभी अरे दाड़ाओ तुम्हारा तो साहस पाओ की करो तुम एन बुझल बुद्धि पाच तुम सीमा छाड़ी तुम प्लीज रंजन छिड़े दाओ तुम तुम जाओ प्लीज प्लीज जाओ रंजन चाहिए राजी फोन आई सी आपने फोन टकरे तार मैंने शब्द के आगे आपने डेट बॉडी जाता के ताई तो मैंने और आपने आपने क्यों पासी फ्लाइट था के ना दूसरे बॉडी बॉडी था के की कौन है आपने आर्टिस्ट आई मीन छोबी आगे छोबी आगे ता किसे छोबी आगे एनीवे तुम ही बॉडी टर पोस्टमार्टम में पार्टी दो यस सर यस और उधर स्टेटमेंट नहीं है जो हाँ सर तो हम ही एक बार उधर से देखा थोड़ा प्लीज अतराश आवार पुरुष ऐड दी नहीं हम ही सीआईडी ऑफिसर को भी रुक चार्ज दी एक केस से इंचार्ज आ चुके अच्छा विकास बाबू आपने ही बोले चिन आपने ही ना कि प्रथम बॉडी टके देखे चले हाँ सर तो जिस को तो मरी है तो रात्रि रे आपने की कोच चलने खाने मने हमी देखो शोधती कौतूहल 
কোনো কিছু গোপন করবেন না তাতে আপনারই অসুবিধা হবে না স্যার আমি গোপন করব কেন আসলে কাল রাতে একটা বিকট আওয়াজ শুনে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় বিকট আওয়াজ হ্যাঁ মানে ওনার একটা চিৎকার মারাত্মক চিৎকার সেই শুনে আমি মানে ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে আসি ও তার মানে কাল রাত্রে এই ফ্ল্যাটে আরও কেউ ছিল সে কে স্যার সেটা আমি কি করে জানবো তবে তবে মানে আমার সন্দেহ হয় তাতে আমি দৌড়ে ওখানে যাই কিন্তু যাওয়ার আগেই সব শেষ বিকাশ বাবু আপনি বললেন যে এখানে আসার মানে উনি রিসেন্টলি এসছেন এখানে আসার আগে উনি কোথায় থাকতেন দেখুন স্যার এত অল্প সময় তো এত জানা যায় না ইনফ্যাক্ট মানুষের সঙ্গে ভালো করে পরিচয়টাই হয়নি তার আগে এই দুর্ঘটনা ও আচ্ছা আচ্ছা ভাই রঞ্জন তুমি আমার থেকে বয়সে ছোটই হবে তাই জন্য তুমি বলছি বলতে পারি তো হ্যাঁ হ্যাঁ পারেন এই ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে আমি তো স্যার আগেই সব কিছু বলেছি হ্যাঁ বলেছো তবে হয় না যে ঠিক সেই সময় অনেক কথা মনে থাকে না বা মনে পড়ে না পরের দিকে মনে হয় যে কিছু বলার আছে আছে কি এমন কিছু বলার আচ্ছা বিকাশবাবু যেহেতু আমি এই কেসের ইনচার্জ আপনাদের মাঝে মধ্যে একটু ডিস্টার্ব করব তবে আশা করি আপনারা পুলিশকে একটু সহযোগিতা দেব রঞ্জন আজ আসি একদিন তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার ওই পেন্টিংস গুন দেখে আসবো চলি গুড বাই রঞ্জন কাল রাতে তুমি ওই পদ্মনের বাড়ি গেছিলে না তো দেখো মিথ্যা কথা বলো না আমাকে কাল রাত্রিবেলা আমি তোমাকে দেখেছি ওই বাড়ি থেকে তুমি ছুটে বেরিয়ে আসছো পত্রলেখার বাড়ি থেকে চিৎকারটা পেলাম না রঞ্জন মনে হলো আর তোমার গায়ে রক্তে দাঁত ছিল রঞ্জন বাবু রঞ্জন বাবু আপনি হ্যাঁ এখান থেকে যাচ্ছিলাম ভাবলাম হাতে সময় আছে আবার কবে সময় পাবো না পাবো তাই লোভ সামলাতে পারলাম रंजन एक कथा मन पड़ल कल तुम कि पत्रलेखा सेंगुप्त गे দাদার কাছে খবরটা শুনেই মিথ্যে কথা বলবে না রঞ্জন আমার কাছে কোনো কিছু লুকিও না বিশ্বাস করুন আমি তুমি গেছিলে রঞ্জন কেন ওই দিবাকর বাবুর হাত থেকে ওকে বাঁচাতে দিবাকর বাবু সে কি ওনার স্বামী মাঝে মাঝেই আসত ওকে মারধর করত কেন ডিভোর্স চান আর পত্র লেখা ডিভোর্স দিতে রাজি না আসলে ওদের মেয়ে রাত্রি ওকে না পেলে পত্র লেখা ডিভোর্স দিতে রাজি হয়নি তারপর তারপর কালকে দিবাকর বাবু এসেছিলেন আমি ওখানে যাই ওই পত্র লেখা সেনগুপ্ত ওকে দিয়ে সাইন করা কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে ইন্টারফেয়ার করতে বারণ করে আমাকে চলে আসতে পারে চলে আসে সেই জন্য তুমি না বিশ্বাস করুন আমি খুন করিনি ওই দিবাকর বাবুই ওকে তুমি জানলে কি করে আসলে আমি চলে আসার পর তো ওখানে দুজনই ছিল কথা কাটাকাটি হচ্ছিল 
তারপর আমি আবার যাই তখন গিয়ে দেখি সব শেষ ওই খুনি আপনি ওকে অ্যারেস্ট করুন আমরা বাড়াবাড়ি করছেন একটা ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে ভদ্রলোক আপনাদের মতন সো কল ভদ্রলোকরাই এই ধরনের অপরাধ করতে পারে দেখুন দেখুন আমার খুব তাড়া আছে আপনারা যা বলার একটু তাড়াতাড়ি বলুন হ্যাঁ বলছি পত্রলিখা সেনগুপ্ত আপনার স্ত্রী কাল তার মর্ডার হয়েছে হোয়াট আপনি আপনি জানতেন না না আমি জানি না অনেকদিন ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই তাহলে আমি শুধু জানতে চাই আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন দরকার ছিল ডিভোর্স আপনি ডিভোর্স চাইতে গেছিলেন আর উনি ডিভোর্স চাননি বলে আপনি ওনাকে খুন করেছেন বেড়েছি তখন ও বেঁচে বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর আমি খুন করিনি আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন কেন এক্সকিউজ মি আমি একটু ফোনটা ধরে আসি এগুলো অভিনয় স্যার এগুলো অভিনয় ও থানা নিয়ে গিয়ে রুলে বাড়ি মারুন দেখবেন সব স্বীকার করেছে না মিস ওনার এগেনস্টে আমাদের কাছে কোনো সলিড প্রমাণ নেই আর বুঝবো বা কি করে যে রঞ্জন সত্যি কথা বলছে রাইট স্যার কে সত্যি কথা বলছে রঞ্জন দিবাকর নাকি স্যার আপনি কি অন্য কাউকে সন্দেহ করছেন স্যার কি ভাবছেন স্যার রায় আপনি দিবাকর আর রঞ্জন দুজনের ওপরই কড়া নজর রাখুন ওকে স্যার আর হ্যাঁ ওই পোস্টমর্টম রিপোর্ট আমরা কবে পাচ্ছি কালকে মতো পেয়ে যাবো স্যার হ্যাঁ দিবাকর বাবু যা আমি আপনাকে বলছিলাম যতদিন এই মার্ডারের তদন্ত চলছে ততদিন আপনি স্টেশন ছেড়ে যাবেন না আর আশা করি আমাদের কথা আপনি রাখবেন না হলে কিন্তু আমরা বাধ্য হব আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বিকাশ বাবু বলুন কি ব্যাপার আসলে স্যার আপনাকে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার আছে ইনফরমেশন তা বলুন কি আমার সন্দেহ হয় এই ফোনের সঙ্গে একজনের যোগাযোগ আছে একজনের যোগাযোগ আছে তা সে কে বলুন প্লিজ সত্যি কথাটা বলুন রঞ্জন স্যার 
রঞ্জন তা আপনি জানেন কি করে আমি দেখেছি কি দেখেছেন আসলে স্যার যে রাতে খুন হয় সেই রাতে রঞ্জনকে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি আমি ও আই সি তা এতদিন এই কথা বলেননি কেন আর আজকেই বা এই কথা বলছেন কেন আসলে স্যার আমি রঞ্জনকে খুব ভালোবাসি কিন্তু তারপরে ভেবে দেখলাম এটা ঠিক হচ্ছে না তাই আপনার কাছে ঠিক আছে বিকাশবাবু আপনার ইনফরমেশনটা আমি পেয়ে গেছি আপনি এবার আসতে পারেন ওকে স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ কল্যাণ বাবু বোঝার তো অনেক কিছুই আছে তবে একটু সময় লাগবে হ্যালো এত হচ্ছেন কেন বসুন আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পেলাম না পাবেন সময় মতন সব পাবেন আচ্ছা সেই দিন আপনি আপনার স্ত্রীর বাড়ি কটায় যান মানে আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিন এই নটা কি দশটা হবে আর কটায় ওখান থেকে বেরিয়েছিলেন দেখুন চালা কি করবেন না আমি ঘড়ি দেখিনি আমি যা যা প্রশ্ন করছি তার ঠিক ঠিক উত্তর দিন নালে কিন্তু আপনি বিপদে পড়বেন আপনি বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর আমি সেই সময় ঘড়ি দেখিনি তা ওখান থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় যান ওইখান থেকে বেরিয়ে আমি পার্ক স্ট্রিটের রেজালি বাড়ি গেছিলাম ঠিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবার একটা মিথ্যে কথা বলছি আপনি বিশ্বাস করুন আমি ওর সঙ্গে ঝামেলা করে বেরিয়ে ওইখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রিটের রোজালি বাড়ে গেছিলাম রাত ঠিক সাড়ে এগারোটায় বাহ আপনি নিজের স্ত্রীর বাড়ি গেলেন তখন আপনার সময় জানা নেই ওখান থেকে বেরোলেন সেই সময়টাও আপনার জানা নেই কিন্তু ঠিক কটায় আপনি বাড়ে সেটাই বাড়ের সামনে নাবি তখন আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার টাইমটা জিজ্ঞেস করেছিল এবং সেই কারণেই আমার মনে আছে সাড়ে এগারোটার সময় আমি ওই বাড়ে গেছিলাম ঠিক আছে দিবাকুরবাবু আপনি আসতে পারেন তবে একটা ইনফরমেশন যদি আপনার ভুল থাকে তাহলে কিন্তু আপনি বিপদে পড়বেন কথাটা মনে রাখবেন হ্যাঁ একটু কল্যাণবাবুকে আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিন তো সেখানে গিয়ে তোমাকে জানতে হবে যে যেই দিন পত্র লেখার খুন হয় সেই দিন দিবাকর ওই বারে যায় গেলে কটায় গেছিল এবং কতক্ষণ ছিল ওখানে
কেসটা একটু কমপ্লিকেটেড কেস বুঝতে পারছ তো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে আমি রাখছি তোমরা তোমরা খেয়ে নিও আমি চলে আসবো হ্যাঁ আমাকে নিয়ে চিন্তা করুন রাখছি স্যার ওখান থেকে কোনো ফোন এসেছিল না এটা তো বাড়ির ফোন আপনার কাছে কোনো খবর আছে হ্যাঁ স্যার স্যার আমি রোজালি বাড়ি গিয়েছিলাম ওখানে কি আমি সব খোঁজখবর নিয়েছি দিবাকর বাবু যা বলেছেন তা সব সত্যি আচ্ছা এই দেখুন এই দেখুন স্যার পেমেন্ট বিলের ডুপ্লিকেট কপি হ্যাঁ কল্যাণ বাবু কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে উনি নির্দোষ বিকাশ দা পুলিশের কাছে আমার ব্যাপারে কি বলেছে কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু কিন্তু বিকাশ দা ভাই দেখলো কিভাবে এছাড়া আমি তো আচ্ছা পুলিশ কি বিকাশ দার কথা বিশ্বাস করেছে তাছাড়া আমি তো খুন করিনি ওখানে গিয়ে দেখি কিন্তু কিভাবে বোঝাবো যে लज्जा कर दादा खुन कर सार्च कर মানে খুব সহজ পুলিশ পুলিশের কাজ করবে আর আপনি বাধা দিলে আমি বাধ্য হব আপনাকে অ্যারেস্ট করতে মিস্টার রায় यस স্যার পুরো বাড়িটা সার্চ করে দেখো ওকে স্যার কি ব্যাপার বিকাশ বাবু সকাল সকাল আপনি এখানে মানে স্যার আমি এই খুব চিন্তায় মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার এরকম একটা বিশ্রী कांड ঘটে গেল পাশের বাড়িতে সেই নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত তাই তো रक्त लगा रक्त चिंते रंजन बाबू পেতলের রডটা রঞ্জনের বাড়ি লুকিয়ে রেখেছিলাম সেটা কি বুঝতে পেরেছে ও কিছু বললো না স্যার কিছুই বলেনি আপনি ঠিক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তো হ্যাঁ স্যার আমার মনে হচ্ছে ও ইচ্ছে করে আমাদের কাছে কিছু বলতে চাইছে না হঠাৎ আপনার এটা মনে হচ্ছে কেন কারণ স্যার ওর কোনো কথাই স্যার সঠিক না ও বলছে ও খুন করেনি অথচ অথচ বিকাশবাবু বলছেন উনি নাকি রঞ্জনকে 
হ্যাঁ আমিও সেটা নিয়ে ভাবছি ইনফ্যাক্ট আরেকটা কথা আমি মেলাতে পারছি না যে ফোনটা কে করেছিল স্যার স্যার রঞ্জন যদি খুন না করে তাহলে ওর বাড়িতে রক্ত মাকে পিতলের রডটা এলো কি করে আর স্যার আমি বুঝতে পারছি না ও পালাতেই বা যাচ্ছিল কেন আমি এটাই ভাবছি আচ্ছা রঞ্জনের কাছ থেকে কোনো নতুন ক্লু পেলেন না স্যার ও একই কথা বলে যাচ্ছে ও খুন করেনি আর ওর বাড়িতে যে কি করে ওই রডটে এসছে ও বলতে পারছে না স্যার স্যার আমি বলছি না একবার যদি রঞ্জন না 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 আর নতুন করে জেরা করতে হবে না দরকার পড়লে পরে আমি বলে দেব স্যার এত বছর আমি পুলিশে চাকরি করছি কত কেস স্যার আমি সলভ করেছি এই কেসটা যেন আমার কাছে কেমন ধাঁধা হয়ে উঠেছে স্যার কিছুতেই কিছু হিসাব মেলাতে পারছি না হবেই হবেই মিস রায় হবে কারণ এখন অবধি আমাদের তদন্ত চলছে কোনো সঠিক জায়গায় তো আমরা পৌঁছতে পারিনি তাই অসুবিধাটা একটু হচ্ছে আপনি একটা কাজ করুন না তাও ঠিক হবে না না আমি ভাবছিলাম যে স্যার আমি বলছিলাম যে একবার দিবাকর বাবুকে যদি না 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 সেটা নিয়ে আমি কথা বলছিলাম যে দিবাকর বা রঞ্জন এর মতো হতে পারে যে এদের মধ্যে কেউই খুন করেনি কি বলছেন কি স্যার ঠিকই বলছি এর মতো হতে পারে যে অন্য কেউ খুন করে গেছে বাবু বডিটা খুঁজে পেলেন এগারোটা পঁয়তাল্লিশে পুলিশকে ইনফর্ম করলেন সোয়া বারোটায় এই আধ ঘন্টা বিকাশবাবু কি করছিলেন এইটা জেনে গেলেই আমার কেস সলভ রাম সিং গাড়ি নি জ্বরটা কিছুতেই নামছে না কত জ্বর দেখেছিলে হ্যাঁ একশো দুই প্রায় বাবা কিছু খেয়েছে নাকি 
কিছু খেতেই চাইছে না কোনো কথা বলছে না আচ্ছা আমার কি মনে হয় জানো একজন ভালো ডাক্তারকে দেখানো উচিত হুম আমার মনে এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরই ও একটা শক পেয়েছে আসলে আন্টির এই মারা যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না জানো যাই হোক তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও আমি বরং বাপির কাছে যাই হ্যাঁ তুমি যাও আমি আসছি আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি আমি তো ওকে আর থানায় নিয়ে যাচ্ছি না ওর বেডরুমে বসে ওকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো কথা বলার মতো অবস্থাই নেই একশো তিন জ্বর ও কথা বলতে পারছে না কিছু খাইনি সকাল থেকে আমি আপনাকে আগেও বলেছি এখনো বলছি পুলিশের কাজে বাধা দেবেন না নালে আপনারই প্রবলেম হবে ঠিক আছে কিন্তু কি করে আপনি এখন ওর সঙ্গে কথা বলবেন এই অবস্থায় কথা বলাটা দরকার বিকাশবাবু তাই আমি এসছি হেয়ালি করতে আমি এখানে আসিনি কোথায় আছে আপনার ছেলে মানে এই পাশের ঘরেই শুয়ে আছে কিন্তু দেখবেন স্যার প্লিজ ওকে বেশি ডিস্টার্ব করবেন না সেটা আমার কাজ আপনি চিন্তা করবেন না আপনার ছোট বাচ্চা তো আমি জানি আমি আমার কাজটা ছেড়ে ফেলি গায়ে তো এখনো জ্বর কি যে করি খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা আমি আপনার ছেলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাই কিন্তু ও অসুস্থ ঠিক আছে শরীর খারাপ বাবা আচ্ছা তুমি তোমার হবি কি তুমি কি করতে ভালোবাসো পাখি দেখতে ভালোবাসো বেড়াতে ভালোবাসো খেতে ভালোবাসো কোনটা আমি বাইনা কলার দিয়ে জানার বাইরে দেখতে ভালোবাসি বাইনাকুলার দিয়ে জানলার বাইরে কি দেখো তুমি আকাশ পাখি নাকি ঘুড়ি ওড়ানো কোনটা আমি বাইনাকুলার দিয়ে পাশের বাড়িতে আন্টিকে দেখি আন্টিকে কেন দেখতে তুমি আন্টিকে আমার আন্টিকে খুব ভালো লাগে যখন আমি আন্টিকে লাল শাড়ি পরতে বলি যখন আন্টি পরে না তখন আমার আন্টির উপর খুব মাথা গরম হয়ে যায় আর যখন আমি আন্টিকে কারোটি পড়তে বলি আর আন্টি পড়তে না করে তখন আমার মনে হয় যে আন্টিকে আমি মেরে ফেলি আচ্ছা বাবা যেদিন এই ঘটনা ঘটে তোমার আন্টির সঙ্গে তুমি সেই দিন দেখছিলে হ্যাঁ সেই দিন তুমি কি দেখলে ওখানে আমি দেখলাম একটা লোক এসেছিল আর আন্টির লোকটা আন্টিকে ভীষণ বকছিল সেই লোকটা কে এবং কি মাঝে মধ্যেই আসত হ্যাঁ আন্টির কাছে ও মাঝে মাঝেই আসত আর কি সব সই করতে যাইতো আন্টির থেকে তারপর তারপর তুমি কি দেখলে বাবা আমি দেখলাম আন্টি লোকটা আন্টিকে ভীষণ মারছে আর লোকটা চলে যাবার পর আন্টি কাঁদছিল তখন তুমি কি করলে গেলাম আর আন্টিকে বললাম লোকটার সঙ্গে আর না মিশতে আর আন্টি আমায় খুব বকলো আর ঘর থেকে বার করে দিল তখন নিশ্চয়ই তোমার খুব রাগ হয়েছে হ্যাঁ খুব রাগ হলো আমি একটা ভিতরে রড পেলাম ওটা উঠে আন্টিকে খুব জোর মাথায় মারলাম আন্টি পড়ে গেল আর খুব রক্ত বেরোচ্ছে এই জন্য আমি তোড়ে বাড়ি আমার ঘরে চলে গেলাম কাশবাবু 
যেটা নিয়ে আপনি এতদিন ভয় পেয়েছিলেন তাই হলো আপনার ছেলে স্পষ্টভাবে আমাকে সবকিছু বলে দিয়েছে এই কথাটা আপনার আমাকে আগে জানানো উচিত ছিল আসলে স্যার আমি আপনি বুঝতেই পারছেন স্যার ছোট বাচ্চা এটা তো ইচ্ছে করে করেনি এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট এটা রাগের মাথায় পুরো ফেলেছে স্যার স্যার ওকে ক্ষমা করে দিন আমাদের একমাত্র সন্তান ও কোনো ইন্টেনশন নিয়ে করেনি প্লিজ ওকে ক্ষমা করে দিন আসলে স্যার ও প্রচণ্ড ভালোবাসতো নাকি আর এই ভালোবাসার জেরেই মানে রাগের বসে উনি আমাকে বকেছেন একটা বাচ্চারা যেমন করে আর কি রাগের মাথায় বাবা বাবা মার সঙ্গে করে সেটা ওখানে মেরে দিয়েছে আর কি তাই না ও কি ইচ্ছে করে করে যায় প্লিজ স্যার ওকে আপনি ছেড়ে দিন স্যার প্লিজ ও আমাদের একমাত্র সন্তান मायर ऐले के कड़े ना